Muito bem, começando esta edição do programa Canal Esportes. É, rapaz, o Mineirinho tava tão empolgado que tava rodando aqui um santo aqui no meio. Pensa numa coisa linda. Nesse, entrou, entrou aqui, agora como é que foi, menino, a história? Dá um 360 aqui no meio que eu quero ver. Quero ver, chama ele. Cadê? Oi. Isso, muito bem. Começando esta edição do programa Canal Esportes. Olha, esta semana tem muitas notícias relacionadas ao futebol de Alagoas. Lembrando... E neste meio de semana nós vamos ter a final da Copa do Nordeste, né? E nós vamos trazer aqui daqui a pouco, na sequência do programa Canal Esportes, né? Todos os detalhes <risos> do clássico CSA e CRB. É, rapaz, a Federação Alagoana de Futebol antecipou o clássico. O clássico que na semana passada a própria Federação Alagoana de Futebol tinha anunciado que seria somente no dia 6 e no dia 9, os dois jogos da semifinal do Campeonato Alagoano com o CSA e CRB, antecipou um dos clássicos. É, rapaz. Primeira partida, sábado que vem, dia 2. É, e o outro jogo mantido para dia 6, quarta-feira que vem. Então você, torcedor, vá acompanhando aí, depois desse anúncio. Vá aguardando seu dinheirinho também, porque a direção do CRB já anunciou o preço de ingresso. Existem situações durante a semana que nós vamos ainda trazer aqui no Canal Esportes, como, por exemplo, capacidade de público para o clássico, quem vai definir é a polícia, não é o CRB, que é o mandante desse primeiro jogo. A polícia é que vai definir se o estádio Repelé terá todos os setores. Olha, com os fatos recentes no estádio Rei Pelé, eu acho que a decisão da polícia será mais coerente para manter a segurança de público. Então não vá aí, torcedor, se organizando para dizer Ah, nós vamos ter um repelé com casa cheia Calma, não é assim O repelé, por exemplo, não pode ter um apito soprando que cai um rebuco Então o que é que acontece? Com essa situação, a polícia deve determinar agora Por questão de segurança, aquilo que for mais cômodo para os torcedores Então, CRB e CSA, primeiro jogo no sábado no estádio repelé essa situação vai ser definida no decorrer da semana, mas o CRB já anunciou os valores dos ingressos. E probabilidades também. Se o setor de aqui, bancada baixa, vai ser liberado, aquela, aquele setor de antiga geral ali no estádio Repelé, tem preço de ingresso já definido. Aqui, bancada alta, tem preço de ingresso definido. Cadeira, ingresso, preço de ingresso definido. Não só na modalidade inteira, como meia entrada, como manda o estatuto do torcedor. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto. Antes do CSA e CRB, ou CRB, mandante e CSA, no próximo sábado, nós vamos ter neste meio de semana o duelo de abertura da fase semifinal do Campeonato Alagoano entre Murici e Asa. E teremos o recurso vá nesta semifinal do Campeonato Alagoano e na final. O que é um feito para a federação, né? Nunca tinha acontecido isso na história do Campeonato Alagoano, mas nós vamos ter vai. Todos os recursos sendo instalados também, vamos falar daqui a pouco a respeito desse assunto. Na cidade de Murici, eu já posso adiantar o seguinte, que improvisaram um ginásio perto do estádio para montar toda a estrutura, toda a logística para os árbitros e assistentes vá trabalharem nesse jogo. E nós vamos daqui a pouco trazer detalhes a respeito dessa situação. Não, então, não tem estrutura no estádio José Gomes da Costa. Então, o improviso vai ser feito nas proximidades do estádio. Vai ser cabo passando na rua, no meio da rua, Viderlan? Pelo que me disseram, é. Pelo que me disseram, sim. Terá cabo lá, passando, para poder garantir a presença do árbitro VAR nesses jogos de semifinal do Campeonato Alagoano. Mas está errada essa situação, Viderlan? Eu acredito que a vontade de fazer sobrepõe qualquer tipo de crítica e a federação teve vontade, tem vontade de fazer, seguindo uma tendência aqui no país. Então daqui a pouco nós vamos discutir esse assunto. Por aqui hoje no programa também, nós vamos ver, daqui a pouco vai circular aqui o goleiro Jean, um dos goleiros do CSA e o experiente atacante Oswaldo falando desta semana de clássico. Marcelo Cabo, técnico do CRB, falando da preparação do Galo para esse jogo, semana cheia de preparação do CRB. O CSA que já sabe qual será o seu adversário na Copa do Brasil, terceira fase da competição. Daqui a pouco esses e outros assuntos no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu... O seu, o de todos nós, Canal Esportes. Me respeite, viu, José? Me respeite. Me respeite, viu? Você me respeite. Bota ali a câmera para ele. Bota essa câmera, essa câmera 1 aqui. 
Vou mostrar o focinho dele ali. Vá. Vá. Me respeite, viu? Você me respeite. Essa é a nossa equipe aí na retaguarda, né? Vamos mostrar aqui para manter a ordem e o sossego do programa, mostrar o rosto dos meliantes. Aí, ó. Esses são os meliantes responsáveis por essa bagunça aqui no Canal Esportes. Um veio corrido de Minas Gerais e o outro corrido ali da parte alta, ali perto da cidade universitária. Entendeu? Essa é a, a nossa equipe fera. Brincadeiras à parte, são dois responsáveis por tudo aqui no Canal Esportes, ao lado do nosso Max, na parte de edição também do programa, que proporciona esse Canal Esportes. Sem roteiro, porém super agradável. Você vai ver que daqui a pouquinho meia hora acaba. O Massinho tá por trás das câmeras aí, derrubaram o Massinho. Tô saindo o Massinho para apresentador, depois foi rebaixado. Ah, pra foi o Lino, foi? Que derrubou. É, viu? O Lino derrubou. Bom que o Lino não tá aqui para se defender. Pessoal, vamos começar o programa de hoje falando dessas decisões que a Federação Alagoana de Futebol tem tomado. Para a sequência, essa semana vai ser uma semana muito importante com o início da semifinal, a fase semifinal. A eliminação do CRB e do CSA da Copa do Nordeste fez com que a Federação agora concentrasse todo o seu aparato para a sequência do Campeonato Alagoano. Vamos agora virar a chave, falar somente de Campeonato Alagoano. A Copa Alagoas acabou no final de semana. Então, o que, é que acontece? Teremos o clássico CSA e CRB em dois jogos, teremos Murici e Asa dois jogos. Quem teve a melhor campanha na primeira fase vai ter o direito de mandar o segundo jogo. O que é que isso quer dizer? O CSA, vou refrescar a sua memória, telespectador, vou refrescar. Tenha calma, tenha calma, vou refrescar. O CSA terminou a primeira fase como líder do campeonato. Então, por isso, vai ter o mando de campo como vantagem no segundo jogo da semifinal com o CRB. Mas, Hiderlan, por que o clássico CSA e CRB agora? Claro, vou explicar também. O CSA terminou em primeiro. E o CRB, com aquela vitória lá em Palmeira dos Índios, o CRB corria o risco de não se classificar. Venceu o CSE e terminou em quarto. Então, no cruzamento olímpico, pelo regulamento do campeonato, o primeiro joga contra o quarto colocado e o segundo contra o terceiro. O que é que isso quer dizer? A ordem na primeira fase do Campeonato Alagoano terminou da seguinte forma. Primeiro CSA, segundo Asa, terceiro Murici, em quarto CRB. Então, significa que CSA e CRB, semifinal, não teremos esse ano como campeão ou CSA ou CRB. Isso é óbvio. Muitas vezes as pessoas pensam, ah, o Campeonato Alagoano, se tiver, só vai dar CSA e CRB. Esse ano, não. Ou Asa ou Murici. Um deles estará na final do Campeonato Estadual. O que é que isso implica? Vamos lá. Qual é a dúvida? Copa do Brasil do ano que vem, não é verdade, torcedor? Você está com dúvida, né? Como vai ser a Copa do Brasil do ano que vem? Bom, esse ano nós tivemos três representantes. CSA, campeão alagoano do ano passado. CRB, vice-campeão alagoano do ano passado. E Asa, campeão da seletiva no ano passado. Você lembra que o Asa foi campeão da Copa Lagoas, enfrentou o Murici e acabou ficando com a vaga na Copa do Brasil. Ano que vem vai ser a mesma coisa. Ano que vem vamos ter ou CSA ou CRB na Copa do Brasil, ou Murici ou Asa, os sinalistas do campeonato. Beleza? A terceira vaga vai ficar como, Viderlan? O campeão da disputa do terceiro lugar, por exemplo, vamos aqui fazer uma conjectura. Se o CSA vence o CRB, o CSA já alcança o direito de ir para a Copa do Brasil ano que vem. Passou para a final. Se for o CRB, obviamente o CRB. Os perdedores, os perdedores desse jogo, seja CRB ou CSA, vai enfrentar o perdedor de Murici ou Asa. E aí eles fazem a disputa do terceiro lugar. Ah, Viderlan, beleza, então o terceiro lugar já está garantido na Copa do Brasil. Não está, não. Não está, não. O terceiro lugar vai jogar contra o Cruzeiro de Arapiraca, que foi campeão da Copa Lagoas no final de semana. E aí vai ter a seletiva da Copa do Brasil. Dois joguinhos, viu? Dois jogos. Então, essa é a situação. O Cruzeiro está só esperando, então. Terminou a participação dele no Alagoano, não alcançou a classificação. E agora está só esperando para ver quem vai ser o seu adversário na seletiva, que pode ser qualquer um desses quatro que eu citei. CSA, CRB, Asa ou Murici. Então, corre o risco do CSA ou do CRB estar fora da Copa do Brasil no ano que vem? Corre. Corre o risco. Corre o risco. Tá beleza? Tá claro? Ah, mas vida, naquele negócio do ranking, esse ano não funcionou o ranking, ano que vem só se a CBF abrir. Só se a CBF abrir, não tem garantia nenhuma. O certo é que a Lagoa tem três vagas. Neste exato momento, o certo é esse. 
Então, semifinais, vamos às datas agora. Abre aqui o Globo Esporte, vamos trazer as datas. O que é que a CBF, a CBF na federação definiu? Globo Esporte, bora! Globo Esporte, bora! Tava perto nesse instante, meu irmão. Aqui, ó. Isso. Vamos às datas da semifinal. O jogo do Murici com o Asa, que estava marcado a princípio para sábado, a segunda partida, passou para domingo. Vamos descer aqui rapidinho? Só para mostrar aqui como ficou. Lá na parte de baixo, na parte de baixo. Isso, na parte de baixo. Isso, 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 isso. Isso, isso. isso. Pronto. Agora sim, vamos lá. Para que... mim, o que interessa é isso aqui. Coloca agora em tela cheia para o torcedor. Colo... Tor... Torcedor, pegue seu papel e sua caneta. Pegue seu papel e sua caneta nesse exato momento e anota aí. Tela cheia. Vamos lá. Semifinais do Alagoano. Primeiro jogo e segundo jogo. Primeiro jogo e segundo jogo. Tá aí. Murici e Asa, amanhã, às 8 da noite. No sábado, CRB e CSA, às 5 da tarde. No domingo, dia 3, às 4 da tarde, Asa e Murici. Nesse jogo aqui, a gente já vai saber quem será o primeiro finalista. Esse aqui, no domingo. E na quarta-feira que vem, dia 6, CSA e CRB, o CSA como mandante no estádio Repelé, jogo às 8 da noite. Atenção, atenção. Como funciona a ordem desses dois jogos? Vai ter gol fora de casa, aquele chamado gol qualificado? Não, não vai ter gol qualificado. Se prevalecer, vamos lá, vamos supor, CSA ganha de 2 a 0 do CRB no sábado. E na quarta-feira o CRB mete 3 a 1, pênaltis, fi. Decisão através dos tiros livres da marca penal. Ou seja, o valor, o número, o placar agregado dos dois jogos, se der empate, pênaltis. Tá certo? Não tem esse negócio do gol marcado, não existe mais isso. Não existe mais isso. A mesma coisa acontece para o Murici 0 a 0 e 0 a 0, pênaltis. Dois empates. 1 a 1 e 1 a 1, pênaltis. 0x0 0 em 1x1, 1, pênaltis do mesmo jeito. 5x5 5 e 0x0, 0, pênaltis. Porque o placar agregado dos dois jogos não determina o vitorioso na somatória dos 180 minutos mais os acréscimos. Ficou claro alguma dúvida, meu jovem? 2x0, 2x1. Não, aí, meu amigo, vamos fazer a matemática. Você fugiu do Mobral? Porque eu estou dizendo para você. Ele pega... Olha a pergunta do Márcio aqui. Se for 2x0 no primeiro jogo, o CSA ganha 2x0 no primeiro jogo. Aí o CSA já tem para o segundo jogo dois gols, não é isso? Aí o CRB ganha de 2x1 no segundo jogo. Aí então, Márcio, quanto fica? Quanto 2 mais 1, um, quanto é, Márcio? 2 mais 1 um para o CSA? 2 mais 1 um para o CSA? 3, não é isso? Com dois gols do CRB frente no segundo jogo, dois golzinhos, então... CSA vai para a final do Campeonato Alagoano. Quem vencer por 2 a 0, se tomar 2 a 1 no segundo jogo, está classificado. Alguma dúvida? Posso seguir? Então, quanto é, Márcio, na matemática? 2 mais 1? Um? 3. Isso, muito bem. Tudo clarinho a respeito da questão do Campeonato Alagoano. Regulamento, critérios de disputa, tudo certinho. A CBF definiu ontem, através de sorteio, a ordem de jogos da terceira fase da Copa do Brasil. E o CSA já sabe que vai enfrentar em dois jogos o América Mineiro. Não terá também essa ideia do gol qualificado na Copa do Brasil. Está aqui. Ah, parabéns, viu, Pequeno? Parabéns, viu? Tá, tá... É, muito bem, viu? Está aprendendo. Aí, para trabalhar aqui comigo tem que ser assim, pensamento no futuro, entendeu? Tem que, tem que fazer igual o McFly, McFly, de volta para o futuro, entendeu? Pronto, vamos lá. O CSA vai jogar contra o América Mineiro na terceira fase da Copa do Brasil. Ontem foi realizado o sorteio na sede da CBF, definidos os, os confrontos na próxima fase. O CSA vai jogar o primeiro jogo em Maceió e decide o confronto em Belo Horizonte. As datas previstas ainda a CBF não divulgou, mas o CSA pode jogar entre os dias 19 e 21. Por quê? Por conta de ajustes na grade da transmissão televisiva. Então, o CSA pode jogar ou dia 19, ou dia 20, ou dia 21 de abril. A CBF ainda vai definir essa situação. E no jogo da volta, o CSA pode jogar ou dia 10, ou dia 11, ou dia 12 de maio, também em relação aos ajustes à grade. Como disse, não há mais gols qualificados fora de casa. Em caso de empate na soma dos resultados... 
a decisão da vaga nas oitavas vai para os pênaltis. A mesma coisa que eu acabei de explicar no Campeonato Alagoano, a matemáticazinha que vai funcionar, beleza? Qual é a diferença dessa fase da Copa do Brasil para as fases anteriores? Na primeira fase, nós apenas tínhamos partidas únicas, ou seja, um jogo em que o visitante tinha a possibilidade de empatar ou de vencer para passar de fase e o time mandante só tinha que vencer, não tinha pênaltis. A segunda fase, aí sim, empate no tempo normal, pênaltis, para poder definir o classificado, não é? Não tinha mais a vantagem para o time visitante. E agora na terceira fase, dois jogos. Os confrontos da terceira fase ficaram assim. América Mineiro e CSA, esse daí vai ser um jogão, viu? Bragantino e Goiás, Atlético Goianiense e o Cuiabá, que tirou o asa na primeira fase da competição. Ceará e Tombense, Fluminense e Vila Nova, Bahia e Azuris do Paraná, ou Azuris do Paraná, São Paulo e Juventude, Corinthians e Portuguesa Carioca, que tirou o CRB na primeira fase. Pô, o CRB poderia estar pegando o Corinthians, né? Então seria casa cheia né? nessa fase da competição se tivesse passado. O Brasiliense, do técnico Celso Teixeira, pegou o Atlético Mineiro do Hulk... Pegou uma carninha fácil, viu? Molinha essa carne aí, viu que o brasileiro pegou. Olha, carnezinha de pescoço boa essa, viu? Fortaleza e Vitória, clássico do Nordeste, mesmo com Vitória estando em baixa. Atlético Paranaense e Tocantinópolis. Tocantinópolis já sabe, né? Do estado do Tocantins. Palmeiras e Juazeirense da Bahia. Juazeirense que tirou o Vasco na rodada anterior. É o time do Neto Baiano, viu? O time do Neto Baiano. Cruzeiro e Remo. Flamengo, o Altos do Piauí ganhou na loteria, meu amigo. O Altos do Piauí, com a receita do, do, do primeiro jogo aqui, já vai valer o um investimento de três anos nesse jogo contra o Flamengo. Como diz no popular, o Altos do Piauí lavou a jega nessa situação. Mas é verdade, porque todo mundo queria pegar o Flamengo, meu amigo. O jogo onde o Flamengo for, todo mundo gostaria de pegar. Então, o Altos do Piauí... Pegou o Flamengo. Repara como foi bom essa situação para o Altos, né? Vai ter muito dinheiro para poder movimentar a sua receita. E aqui, nenhuma surpresa, né? Santos e Curitiba, equipes que já são tradicionais. Quando jogam, por exemplo, na Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Curitiba, por exemplo, no ano passado estava na Série B. Nenhuma surpresa a partir daí da Copa do Brasil. Então, esses são os confrontos da terceira fase da competição. A maioria dos times menos estruturados... Tenho certeza que vão ficar no meio do caminho. Juazeirense, Tocantinópolis, Altos. Mas, para eles, essa fase é muito importante. Dá uma boa compensação de dinheiro, né? Dá 1 milhão 750 mil reais, né? Que é o que o CRB perdeu. E o CSA colocou no bolso já. Fora a renda do jogo contra o América Mineiro, que é muito importante. O atacante experiente Osvaldo conversou com a imprensa a respeito dessa situação do CSA. A projeção de um América Mineiro, a semana de clássico com o CRB. E ele que é uma das esperanças do torcedor azulino para esta temporada. Uma das grandes contratações do CSA para a sequência, não somente de jogos do Alagoano, da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Já que o CSA vai enfrentar o América Mineiro em dois jogos. Boa tarde, acho que faltou. É, o campo está em condições, né? Que acho que nossa equipe é uma equipe leve, uma equipe que que sabe construir desde trás, né, com, com toque de bola, uma equipe que, que tem uma intensidade muito boa e lamentamos muito. É, é, o que mais dói é que a gente sabe que, que a gente poderia chegar muito longe, né, brigando por um título, né, e a gente tinha em mente já chegar numa decisão, que a gente sabia que tinha condições de, de jogar com qualquer equipe e, Felizmente, né, já foi dito várias vezes, o campo não ajudou né, e atrapalhou bastante o nosso jogo, o jogo também do esporte, mas acho que a nossa equipe a gente vinha no, no, no melhor momento né, e, e é futebol indo para os pênaltis. Acabou que o goleiro deles foi muito feliz em fazer três defesas e acabou que, que eliminando a gente na, na competição tão sonhada que a gente esperava chegar nesse título esse ano. É, continuando a pergunta dele, por outro lado, o CSA tem uma competição a menos. O quanto isso pode ajudar na preparação para as outras competições e principalmente para o mata-mata do Alagoano? É, a gente não, não tinha tempo né, para treinar, até o Moza vinha batendo muito nessa tecla, que, que tinha muito pouco tempo. 
E muitas das vezes o treinamento era nos vídeos, né? ele passava os vídeos ali explicando né, como a gente poderia jogar, a forma que poderia é, entrar em campo, mas agora com, com esse tempo a gente tem para treinar. Mas ainda não sabe como que é o jogo de hoje, né? porque provavelmente já, já pode só ser na, no final de semana o primeiro jogo contra o CRB. Mas vamos aguardar e continuar trabalhando para quem sabe a gente chegar bem na, 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 nas decisões que vem pela frente. É Rodrigo Rocha, time futebol show, Rádio Web Cidadania. Oswaldo, a torcida tinha muita expectativa nessa Copa do Nordeste. É ser eliminado da forma que foi, diante do torcedor, é, perdendo é, três pênaltis, deixa uma frustração ainda maior. E o que tirar de lição desse jogo? É não só o torcedor, a, a gente, jogadores, né, todo mundo que está né, embutido aqui dentro do, do CSA. Sabia que, que tínhamos condições de chegar numa decisão, de brigar pelo um título. Estávamos com, com muita esperança que isso possa, podia acontecer. E assim, de lição a gente leva que né, futebol tem, tem detalhes. Infelizmente, a gente não conseguiu jogar no primeiro tempo por conta do, do campo, que não tinha condições. No segundo tempo, quando melhorou um pouquinho, né, que a drenagem acabou né, tirando um pouco da... Da, do campo encharcado, a gente conseguiu tocar a bola, conseguimos envolver um pouco mais a equipe do esporte, criamos algumas situações de gol, mas não concluímos e, que nem eu falei, no, nos pênaltis não, a gente não foi feliz e acabou que, que perdendo três pênaltis. É, Mel Pires, Web Rádio Sintonia Esportiva. É, boa tarde, Oswaldo. Como não deixar que essa eliminação na Copa do Nordeste afete psicologicamente as demais competições? Não, acho que não vai afetar nada, até porque a gente é, vem de, de bons jogos, vem numa sequência muito boa. A equipe, é, em pouco tempo, já, já tem mostrado uma cara que o torcedor está é, com esperança, o torcedor está feliz com, com o que vem, vem vendo né, né, no, nos jogos, principalmente dentro de casa. Então, acho que o torcedor está feliz com, com o nosso desempenho, a gente está feliz, o nosso comandante também está feliz com o que a gente vem mostrando. Acho que sim, a gente lamenta por não ter chegado mais longe, mas assim, questão de, de, de qualidade de, de, de jogos, a gente vem, vem jogando bons jogos e é isso que a gente tem que, que, que se apegar. Boa tarde. Esse foi o Oswaldo, né, que fala de uma sequência de temporada, quando se tem dois jogos contra o CRB e um CSA que chega, por exemplo, ainda meio que abatido pela eliminação da forma como foi na Copa do Nordeste, com o esporte agora sendo o finalista da competição. Lembrando que falando em Copa do Nordeste, o esporte enfrenta o Fortaleza em dois jogos, né? primeiro nesta quarta-feira e o outro no domingo, às 6h30. Ou seja, vai aí embolsar mais dinheiro, né? colocando, por exemplo, uma situação mais importante no aspecto econômico nesta final da Copa do Nordeste. Competição essa que o esporte já enfrentou, inclusive Clube Alagoano, na final, na primeira edição, em 1994, que foi o CRB no estádio Rei Pelé, e o esporte, naquela oportunidade, ficou com o título da competição. Moldes totalmente diferentes do que é hoje a Copa do Nordeste naquela época. Várias equipes ocuparam espaço aqui em Alagoas, né, na rede hoteleira, os times todos deslocando-se para Maceió e realizando jogos aqui na capital lagoana e na final o esporte venceu o CRB. Na época o esporte tinha no elenco um jovem que depois transformou-se em um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, chamado Juninho Pernambucano, que foi ele na oportunidade campeão da Copa do Nordeste aqui em Maceió. Bom, Vamos trazer nesta sequência do programa mais informações a respeito do estádio Repelé. Nós falávamos que até com o um apito ou com o um pulo de um torcedor, um reboco cai no estádio Repelé. Pelo menos tem sido assim nos últimos jogos. Com a presença de público nos estádios e com a presença maior do que o normal, o Repelé tem apresentado problemas estruturais. E essa semana, essa matéria que não foi produzida aqui pelos nossos veículos, mas nós precisamos dar o crédito, que foi o portal Cada Minuto, trouxe a informação de que fiscais da Defesa Civil foram barrados ao tentar vistoriar o estádio Repelé. É preciso dizer que, por mais dessa, que, que exista as restrições para que os problemas do estádio Repelé eles não sejam expostos para a sociedade, mas é uma situação de interesse de domínio público e que precisa ficar claro para o torcedor, para as autoridades. O Ministério Público Estadual também já apresentou interesse sobre esse aspecto estrutural do estádio Repelé e, naturalmente, a segurança 
através da polícia, que vai determinar a capacidade de público no estádio, vai também apresentando a sua preocupação. O grande problema é que o Repelé não tem tempo para poder ficar sendo preparado para a melhoria e oferecer segurança para o torcedor. E eu me preocupo com a ideia dos dois clássicos que nós vamos ter pela frente, porque com todo o respeito, nós recebemos no último sábado a partida entre Aliança e Cruzeiro de Arapiraca. Não dá para comparar com o público de CSA e CRB, né gente? Ou dá? Não dá, né? CSA e CRB é uma outra atmosfera. Então assim, se a Defesa Civil foi até o local, que deixasse a Defesa Civil realizar o trabalho dela, porque a ideia ali não é colocar no ventilador todos os problemas do estádio, e sim trazer para o público e cobrar também da, de quem é direito melhorias pontuais para o estádio Repelé. Não paliativos, tá? São situações pontuais. Aqui, vocês lembram, isso foi no último jogo, tá? Com menos de uma semana. O jogo CSA Esporte, quando foi, gente? Semana passada, não foi isso? Quarta-feira? Menos de uma semana. Essa parte aqui do reboco do estádio Repelé, por mais que a nota da Selage tenha dito que isso não oferta... É, perigo para os torcedores, mas eu fico imaginando. O CRB anunciou agora há pouco preço de ingresso para esse setor aqui, ó. Para esse setor de baixa. E se esse reboco cair na cabeça de alguém, não afeta perigo não para o torcedor? Se for numa criança, principalmente. Então você não pode minimizar um risco como esse. Não é verdade? E eu acho pouco provável, e aqui foi uma ação em conjunto por torcedores, uma retirada dessa grade, que faz uma barreira né, para garantir a segurança para esses torcedores que se encontram na parte superior do estádio. Observe que tem alguns torcedores aqui em cima dessa mesma grade. Olha aí, torcedores aqui em cima dessa mesma grade e a outra que foi retirada pelos torcedores. Isso pode ser uma arma, né? Você pegar o peso de sair é incalculável, né? na cabeça de uma pessoa. Então... O estádio Repeleri precisa passar por essas reformas. E a matéria mais atual está aqui no Globesport.com, que mostra já, inclusive, o CREA se posicionando a respeito desse assunto. Faz uma vistoria e cobra da Secretaria de Esportes documentos sobre a reforma do estádio Repelé. Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Que apareceu uma atitude que, para mim, me deixa tranquilo. Quando se apresenta documentos. Você lembra, na semana passada, telespectador, que falei aqui no programa que não adianta emissão de nota oficial. O que vale são os documentos, até para defender a secretaria a respeito de alguma coisa que possa ocorrer. Porque no momento que acontece a inspeção no estádio, vai chegar o responsável e o responsável vai ter que assinar o laudo. Olha, eu, Márcio Andrei, sou responsável por tudo aquilo que acontece. Aí beleza, está o documentozinho na mão. Eu, na posição de secretário, falava o seguinte, ó, se caiu ali, a culpa não é minha. A empresa responsável pelo senhor Márcio Ander deu ok para poder fazer o negócio. Então aí já tira o do secretário da reta. Já tira o do secretário da reta. Então o CREA está cobrando esses documentos. Como é? Muito bem, esse aqui é o documento, a solicitação do usuário e tal, esse aqui é o documento. É o modelo do documento, esse aí está na matéria? Sim. Pronto, então esse é o modelo do documento que precisa ser apresentado. Com essas assinaturas aqui embaixo, para mim é o que vale, porque aí tira, como disse, do secretário da reta. Isenta qualquer tipo de situação que possa acontecer no estádio de Repelé. Porque se você chega e pergunta, Viderlan, você está preocupado com essa situação? Eu estou. Nós não estamos falando aqui em cunho de discurso político, de oposição ou de situação, nós estamos falando de vidas aqui. Nós estamos falando de uma presença de público acima de uma média normal pela presença das duas maiores torcidas no estádio Rei Pelé, que é o maior palco. E assim, eu não gostaria de ficar somente nos vídeos, nas notas oficiais, dizendo, ah, porque o estádio oferece condição, o torcedor fique tranquilo. E aí quando tem um jogo de um portezinho um pouco maior, é grade caindo, é reboco caindo do estádio. Então, não dá para você. As imagens, elas não, ela, ela, ela não condiz né? tudo que nós estamos acompanhando com a realidade dos fatos. E nós precisamos de clareza nessa situação. A, desse, a descrição do cenário, vamos lá. 
A equipe se fez presente no estádio às 9 da manhã, do dia 25 de março, para a realização de uma vistoria visual em todo o estádio Repelé, devido ao incidente ocorrido no dia 23, registrado por imagens da torcida e noticiados em jornais locais. Esse incidente está registrado nesta ocorrência em imagens retiradas do site de notícias Gazeta Web e o outro concorrente. No local, a equipe aguardou o superintendente do estádio por 40 minutos, até que o senhor Otávio Quadros, coordenador de manutenção do estádio, informou a equipe da Defesa Civil e Sedete que não poderia permitir a entrada para a vistoria. Isso aí foi uma situação totalmente arbitrária, não é? Ou seja, para mim, é uma falta de elegância, no mínimo, porque a primeira coisa que você tem quando tem interesse em resolver é o seguinte, pode entrar, gente, pode entrar. Quem tem interesse em resolver é assim, pode entrar aqui na minha casa. Entra aqui, está acontecendo isso, eu realmente não estou com dinheiro para poder resolver agora, mas queria que vocês trouxessem aqui o que é necessário. Mas você sabe o que é que se preocupa nesse momento, gente? Nós estamos num momento de fim de gestão. Nós estamos muito mais preocupados, sabe com o quê? Com a quantidade de votos do que com vidas nesse momento, sabe? Preocupar-se com a imagem nesse momento acaba sendo mais importante com a quantidade de votos nesse momento do que as vidas, por exemplo, que esse estádio Repelé tem colocado em risco na maioria dos jogos. Não é? Não sou eu que estou dizendo isso. Não tem problema não se o cara ficar chateado comigo. Eu estou fazendo apenas o meu papel. Eu estou fazendo apenas o meu papel aqui. Então nós estamos falando simplesmente por discursos de lados políticos, estamos falando de vidas. E o Estádio Repelé precisa oferecer condições sim para o torcedor, até porque eu estarei no Estádio Repelé no próximo sábado, na próxima quarta-feira. Então eu posso, por exemplo, estar aqui apresentando o programa e um pedaço de concreto do reboco cair na minha cabeça. E aí, como é que fica a situação? Hein? Responda, meu filho. Como é que vai ficar a situação? Isso se eu tiver força ainda para poder continuar, se não um traumatismo craniano, dependendo da altura, né? Mas, segundo a nota da selagem, não oferece... A, a nota diz, né? Não, não, os torcedores, fiquem tranquilos. É só um pedacinho de pedra que vai cair na sua cabeça, mas está tranquilo. Pô, brincadeira, pô. É chamar os outros de otário, pô. Marcelo Cabo, técnico de CRB, vamos colocar na tela. Como o Matheus Mendes, eu também vim do... É, boa noite, boa noite a todos. Exatamente, você propõe um ponto crucial. Eu acho que os primeiros 25 minutos foi determinante para a nossa eliminação. Nós pagamos o preço pelos primeiros 25 minutos. Faltou nível de concentração alta, faltou competitividade e, principalmente, faltou a gente jogar. Né? É, é, é jogar, ter a bola para jogar. O que, o que sobrou no segundo tempo, faltou no primeiro tempo. Então eu acho que foram dois tempos distintos, eles foram melhor no primeiro tempo, a gente foi melhor no segundo tempo, mas eles souberam aproveitar melhor as oportunidades e a gente pagou pelo preço de começar um jogo, uma final né, desconcentrado e aí depois que a gente conseguiu consertar, ajustar no intervalo, no vestiário com as trocas, a equipe subiu de produção e fizemos um grande segundo tempo, mas infelizmente não foi suficiente para que a gente pudesse é, 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 pelo menos empatar para levar para os pênaltis ou tentar virar a partida. E aí a equipe se ouve muito bem, e o terceiro gol foi uma ducha de água fria, é, a gente foi, um, foi um chute de muita felicidade do, do Juba de fora da área, que acabou determinando ali, a, é, é, bloqueando a nossa reação, que estava muito boa no segundo tempo. Luciano, eu acho que nos faltou tudo no, nos primeiros 25, 30 minutos, né? a gente não estava não com uma atitude de quem estava jogando uma final, a gente estava com um nível de concentração baixo, um nível de competitividade, e a gente estava se escondendo para jogar, a gente não jogou, a gente não queria bola. A gente estava, parecia que o esporte queria muito mais do que a gente, essa classificação nos primeiros 25 minutos. E os dois gols foram determinantes para que a gente, né, pelo menos conseguisse levar para o intervalo, para que eu pudesse tomar as atitudes que eu tinha que tomar, né, a troca dos três jogadores, a troca de sistema, e a gente com certeza encurralou o esporte no segundo tempo e... A gente fez o 2x1, um. eu só lamento depois que a gente fez 2x1 um, em uma semifinal de Copa do Nordeste, é, é, numa arena, e as bolas do jogo todas sumirem e ter a conivência com os, com os, ar, com os árbitros auxiliares reservas, quarto árbitro. Né? Muito bem, nós vamos encerrar o programa de hoje falando dos preços dos ingressos que a direção do CRB acabou de confirmar para o jogo do próximo sábado entre CRB e CSA, o CRB é o mandante do jogo. Está aí os preços dos ingressos, né? Aliás, isso aqui traz somente os dias, os dias do, das duas partidas da semifinal, 
e os locais, né? Os horários também. Eu quero, eu quero saber dos preços. Pode colocar aqui na tela, vou enquanto nossa equipe vai procurando. Abrir aqui rapidamente o, a página do CRB. Olha só, o CRB colocando os preços de ingresso a R$ 100,00 a, a, a arquibancada alta, R$ 50,00 no setor de meia entrada. As cadeiras, R$ 200,00 o setor de inteira, né? pela modalidade inteira, e R$ 100,00 a meia entrada. E as arquibancadas baixas, com risco, por exemplo, de cair um pedaço de reboco na sua cabeça, R$ 30,00 o setor de inteira e R$ 15,00 a meia entrada. Eu estou mentindo, não? Eu não estou mentindo, Márcio. Não fica olhando feio para mim, não. Não é? Você paga R$ 30,00 e pode ter um pedregulho ali na cabeça, não? um pedaço de, 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 de concreto na sua cabeça. Pode ser isso aí. Parece até um desserviço que eu estou fazendo, mas eu não teria condições. Você tem condições? Você tem coragem de ir? Tudo bem. R$ reais, setor de inteira, R$ reais nesse setor aí, né? R$ reais, aliás, o valor de inteira, R$ reais a meia entrada na arquibancada baixa. E aqui na nota, o CRB diz o seguinte, se for liberada, ainda diz assim, se for liberado, se for liberado, porque eu acredito que não será. Porém, vamos a continuar acompanhando os acontecimentos. Pelo menos aquele setor abaixo do placar eletrônico, eu não liberaria. Eu não liberaria, mas não sou engenheiro. Eu não sou engenheiro. Vou encerrar o programa de hoje, tá certo, gente? Amanhã estaremos de volta a partir de 11h30 da manhã. Deixo o meu grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Márcio Ander, um grande abraço. Toda a equipe também aí envolvida na realização desta edição do Canal Esporte. São os, in os incompetentes do meu coração. Esse, tá certo? Os, in os incompetentes que eu tanto amo. Até amanhã, tá, gente? Um abraço. Música